हेलो रिवन गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू जैसे मॉडिबल Yes, I'm audible, all of you. Just wait. Okay, mm -hmm. fine. So, yes, today we are going to cover <coughs> yes 24th of July current affairs. So, start करने से पहले थोड़ा information आपको दे देता हूँ. So, it's the right time. टू स्टार्ट योर यूपीएससी प्रिपरेशन अगर जिन्होंने अभी तक एनरोल नहीं किया यूपीएससी कैटेगरी रिगार्डिंग अन अकेडमी पे अगर आपने प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं दिया है सो यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन फ्रॉम ट्वेंटी सेकेंड टू ट्वेंटी एट जुलाई सो जो प्राइज है वो इंक्रीज होने वाले डेफिनेटली फ्रॉम फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट से प्राइज राइज हो सकता है सो so, इसलिए जितना पॉसिबल होगा तो उतना जल्द से जल्द आपको सब्सक्रिप्शन देना है एंड यू कैन एक्सटेंड टिल मेन्स मतलब एक बेनिफिट इसमें ऐसे हो गया कि आपको मेन्स तक एक्सटेंशन मिल सकता है अगर आप वन ईयर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो राइट यू विल गेट यस वन ईयर एक्सटेंशन फॉर मतलब जो मेन्स तक आपका एक एक्सटेंशन है वो मिल जाएगा एंड इफ यू टेक टू ईयर सब्सक्रिप्शन सो उसमें प्लस वन ईयर का आपको सब्सक्रिप्शन होगा सो इफ यू आर नॉट एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन बट स्टिल हम अन अकेडमी के एंड से वन ईयर का आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा सो अपार्ट फ्रॉम दिस 80 टेस्ट आपको अवेलेबल हो गए जिसमें से 50 टेस्ट प्रिलिम्स के हो गए एंड थर्टी जो टेस्ट है तो वो मेन्स के लिए आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इफ यू टेक ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन सो देन आपको यहाँ पे 30 ऑप्शनल के टेस्ट भी प्रोवाइड हो गए इन द सेम जो प्राइस आप पे करोगे या जो भी अमाउंट आप पे करोगे सेम पे इसमें एंड इवन सम नोट्स आपको मिल जाएंगे तो वो बेनिफिट्स आपको यहाँ पे वैसे ही सिमिलरली रहेंगे इफ यू कैलकुलेट दो बेनिफिट्स सो इट ऑलमोस्ट गोज टू फिफ्टी सेवन थाउजेंड के आसपास आपको जा मतलब ये ऑलमोस्ट जा सकता है सो यहाँ पे डिफरेंट प्राइजेस दिए सो यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन एंड अवेल दिस ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑन द ऑप्शनल टेन परसेंट ऑन द रेफरल सो रेफरल जो यूज करना है आपको सो दैट इज द ये सुमित के लाइव सो यू कैन यूज दिस रेफरल कोड एंड सेम रेफरल कोड फॉर द कॉम्बैट ऑल्सो जो कि कल होगा आपका सुबह ग्यारह बजे जो एवरी संडे को होता है एंड ये सबको टेस्ट देना है इट इज फ्री फॉर ऑल सो ऑल ओवर इंडिया आपकी जो भी रैंकिंग है वो आपको समझ सकते हैं ओनली सिक्सटी क्वेश्चन होते हैं सिक्सटी मिनट्स में ठीक है तो बहुत अच्छे एक आपको एक बेनिफिट है कि यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग क्या है आपका प्रिपरेशन कौन से लेवल तक है वो आपको अंडरस्टैंड हो सकता है ओके एंड द टॉप एजुकेटर्स आर लीडिंग और वॉट एवर द टेस्ट इज क्यूरेटेड बाय द टॉप एजुकेटर्स ओके सो इसलिए बहुत अच्छे लेवल तक ये क्वेश्चन होते हैं सो डेफिनेटली यू हैव टू टेस्ट यूर प्रिपरेशन लेवल विद दिस टेस्ट ओके सो जो सुबह ग्यारह बजे होगी कल ओके सो मस्ट अटेंड दैट टेस्ट इट इज फ्री फॉलो ओके सो बाकी तो चलो अभी फिनिक्स बैच तो फिलहाल रिविजन बैच चल रही है एंड अपटर दैट वन ईयर बैचेस भी हमारे यहाँ पे ऑलरेडी ट्वेंटी एट जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं टू ईयर बैचेस आर देर एंड इवन एन सी आर टी बैचेस जिसमें मेरे एंड से जो जोग्राफी सिक्स टू ट्वेल्थ एन सी आर टी है वो भी कवर कराए जाएंगे ओके फ्रॉम राइट फ्रॉम द इलेवेंथ ऑगस्ट ओके इलेवेंथ ऑगस्ट से डेली सुबह आठ बजे आपका एन की जो बैच जोग्राफी एन बैच तो ये स्टार्ट होने वाली है राइट सो जोग्राफी यहाँ से मेरे एंड से आपका कंडक्ट होने वाला है ठीक है सो मस्ट अटेंड दिस बैच अगर आपका जोग्राफी एन अभी तक क्लियर नहीं तो बहुत अच्छे डिटेल्स में फोर्टीन लेक्चर्स हम इसमें रखने वाले हैं ओके चलो सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट न्यूज Yes, so that is the analysis by NGO reveals microplastic in Ganga. Okay, so NGO ने कुछ analysis यहाँ पे किए different NGOs are there. Delhi based कुछ environmental NGO Toxic Link has revealed that the जो microplastic है अभी तक हम microplastic related issues all over मतलब like India में territorial regions पे हम देख ही रहे थे but अभी Ganga में भी microplastic के issues है and C uh, coastal part पे अगर आप देखो देखोगे तो that is the micro beds होते हैं right? so that is the microbeds 
सो माइक्रो प्लास्टिक एंड माइक्रो बेड्स में स्लाइटली कुछ डिफरेंसेस है कि जहाँ पे मतलब माइक्रो प्लास्टिक इज लाइक जो वन माइक्रॉन से फाइव मिलीमीटर्स तक इसके रेंजिंग हो सकता है एंड जो जीरो पॉइंट फाइव एम से अगर लेस हो जाए राइट right? तो उसको माइक्रो बेड्स बोल सकते हैं इट लुक लाइक अ सैंड मतलब कम्प्लीटली आपको जो बीच पे सैंड होती है या कोस्ट पे जो सैंड होती है तो उससे ही रिजेंबल करता है सो इजीली आइडेंटिफाइड आइडेंटिफिकेबल नहीं होता ये राइट तो दैट इज माइक्रो बेड्स मतलब ये कोस्टल पोल्यूशन के रिगार्डिंग है मरीन पोल्यूशन और कोस्टल पोल्यूशन राइट तो वो माइक्रो बेड्स कुछ अलग थोड़ा सा कंसेप्ट है ओवरऑल प्लास्टिक के रिलेटेड ही है बट माइक्रो प्लास्टिक में थोड़े से जो साइजेस होते हैं वो लार्जर होते हैं राइट केटिंग माई पॉइंट तो यही माइक्रो प्लास्टिक रिलेटेड जो इशूज़ है सिंथेटिक सॉलिड पार्टिकल साइज रेंजिंग फ्रॉम वन एम एम टू फाइव एम एम ओके सो ये साइज इंपॉर्टेंट है वन एम एम टू फाइव एम एम ओके सो दैट इज द इन सोलबल इन वाटर एंड डेफिनेटली ये रेंजेस को हम माइक्रो प्लास्टिक बोल सकते हैं राइट अंडरस्टूड सो द गंगा फ्लोज फ्रॉम फाइव स्टेट्स एंड हैज बीन एट द सेंटर ऑफ द मैस्यू मल्टीकोर मतलब आपको सबको बताया कि कानपुर हो ये सबसे एक इंपॉर्टेंट सेंटर से कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है लाइक like कानपुर होगा वाराणसी होगा ओके देन डिफरेंट जो अदर भी पार्ट्स हो गए तो जहाँ पे लाइक like पटना एक्सेट्रा तो यहाँ पे जो पांच स्टेट से ये फ्लो होती है लाइक like उत्तराखंड यूपी बिहार वेस्ट बंगाल एंड झारखंड ओके तो यहाँ पे पांच स्टेट में यहाँ पे लार्जली यहाँ पे पोल्यूशन होता है राइट right? वैसे तो हमने ये नमामि गंगा मिशन uh, तो स्टार्ट किया है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा भी हमने स्टार्ट किया था नाइनटीन से वो तो डिफरेंट डिफरेंट गंगा एक्शन प्लान एक्सेट्रा प्रोग्राम थे ही और 2014 से अगर हम देखेंगे तो दैट इज द नमामि गंगा मिशन भी है बट स्टिल पोल्यूशन लेवल अभी भी उतना ही हमें यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है सो so, देखते हैं सो माइक्रो प्लास्टिक आर रिकॉग्नाइज एज अ मेजर सोर्स ऑफ मरीन पोल्यूशन मतलब वैसे माइक्रो प्लास्टिक ये वर्ड होगा या माइक्रो बेड्स वर्ड होगा राइट right? ये मोस्टली ज्यादातर मरीन पोल्यूशन के रिगार्डिंग होता है तो यही जो रिवर्स है फाइनली जाके मिलते हैं बे ऑफ बेंगाल को मतलब अगर गंगा की बात करें तो और उससे ही अगेन मरीन पोल्यूशन भी लीड हो सकता है सो अनट्रीटेड सीवेज फ्रॉम द मेनी सिटीज अलॉन्ग द रिवर कोस इंडस्ट्रियल वेस्टेज ये इसकी रीजन है डोमेस्टिक वेस्ट भी इसका एक रीजन है एंड द प्लास्टिक प्रोडक्ट्स एंड वेस्ट मटेरियल रिलीज और डम्प्ड इन द रिवर ये ब्रेक डाउन एंड आर इवेंचुअली ब्रोक डाउन इन टू द माइक्रो लाइक जैसे सैंड का डिफरेंट पेबल्स ग्रावल्स जो होते हैं वो सैंड में कन्वर्ट होते हैं या फिर उनके स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्जन होता है तो वैसे ही प्लास्टिक का भी होता है सो वेन इट गोज फ्रॉम द इरोजन फैक्टर सो इसका ब्रेक डाउन होते रहता है माइक्रो पार्टिकल्स एंड रिवर फाइनली ट्रांसपोर्टेड सिग्निफिकेंटली डाउन स्ट्रीम इन टू द ओशन एंड अल्टीमेटली सिंक ऑल द प्लास्टिक बिंग यूज बाय द ह्यूमस मतलब ये पूरा फाइनली मरीन में तो सिंक होने ही वाला है और उससे बाद ये सब पोल्यूशन के इशूज हमें देखने को मिलते राइट सो हाई कंसनट्रेशन द हाइएस्ट कंसनट्रेट ऑफ सच प्लास्टिक फाउंड एट द वाराणसी जो भी रिपोर्ट ने कुछ नोट किया है यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली Uh, अगर हाईएस्ट प्लास्टिक पोल्यूशन हमें दिख रहा है सो दैट इज इन द वाराणसी कंप्रेसिंग सिंगल यूज एंड सेकेंडरी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स आल्सो ठीक है तो सिंगल यूज प्लास्टिक एंड मतलब अनदर प्लास्टिक में क्या डिफरेंस है तो सिंगल यूज प्लास्टिक मतलब जो हम एक ही बार यूज करते हैं जैसे कि वाटर बॉटल्स हो गए या फिर जो पॉलीथिन बैग्स होती है तो वो सिंगल यूज प्लास्टिक में आ जाती है राइट और जो फिफ्टी माइक्रोन इसलिए हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल में ओके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो है हमारा टू का तो उसके अकॉर्डिंगली 50 माइक्रोन तक ही यहाँ पे आपको परमिशन 50 मिलीमीटर तक ही परमिशन है ओके okay, मतलब प्लास्टिक की अगर बात करें तो बिकॉज इससे ज़्यादा अगर आपका थिकनेस होगा तो वो यहाँ पे मल्टीपल यूज में हम ला सकते हैं रिसाइकलेबल हम उसको कर सकते हैं बट जब 15 माइक्रोन 50 माइक्रोन से कम हो जाए तो फिर वो माइक्रो प्लास्टिक लीड करने के लिए मतलब यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हो सकता है सो द वाटर टेस्टिंग वॉज कैरियड आउट इन द कोलेब्रेशन विद द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी इन गोवा and the samples were tested to identify the exact type of uh, resin score and the result show presence of the at least 40 different kinds of polymers as a microplastic also the shapes and nature of the observed uh, resins different resins ke basis pe hota hai wo theek and uh, yahi matlab ek responsible ho sakte hai to dekho yahan pe microplastic life cycle kaise hogi yahan pe so these are the small plastic piece less than 5 एम ओके मतलब माइक्रोप्लास्टिक का एग्जैक्ट डेफिनेशन हमने ऑलरेडी देखा है तो 5 एम mm से कम है इट इंक्लूड्स माइक्रोबेड्स सॉलिड प्लास्टिक पार्टिकल्स लेस देन 1 एम इन देयर लार्जेस्ट डायमेंशन एंड दैट आर यूज्ड इन द कॉस्मेटिक पर्सनल केयर एक्सेट्रा अगर देखो मतलब दोनों डिफरेंसेस मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया कि माइक्रो मतलब क्या है वन टू फाइव एम है राइट right? सही बात है और माइक्रो अगर हम देखते हैं सो यहाँ पे लेस देन वन मिलीमीटर मतलब जीरो 
तक हो सकता है या फिर वन एम mm से नीचे वाले देखो ठीक है तो वन टू फाइव एम एम सो इज द माइक्रो प्लास्टिक एंड लेस देन वन एम एम मतलब माइक्रो बेड्स तो दैट इज द मेजर डिफरेंस इन द साइजेस ओके तो माइक्रो प्लास्टिक का साइज एग्जैक्टली क्या है एंड यस दैट इज लेस देन वन एम एम है तो क्या है एग्जैक्टली exactly वो आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी है गेटिंग माई पॉइंट सो अब दोनों के रिस्पॉन्सिबल रीजन अलग है ओके okay, तो एक का रीजन ये है कि मतलब जो माइक्रो प्लास्टिक हमने डिस्कस किया उसका रीजन ये है कि नॉर्मल आप सिंगल यूज प्लास्टिक भी अगर यहाँ पे रिवर में लाइक रन ऑफ कर देते हो तो ओवर द टाइम इसका इरोजन होके वो माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो सकता है गेटिंग माई पॉइंट बट माइक्रो बेड्स के लिए पर्टिकुलर कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसे है कि जो कॉस्मेटिक्स पर्सनल केयर प्रोडक्ट जो होता है इंडस्ट्रियल स्क्रबर्स होते हैं कि जो आपके फेस वॉश एक्सेट्रा आप यूज करते हो उसमें स्मॉल स्मॉल नूडल्स होते हैं राइट अंडरस्टूड तो वो प्लास्टिक के नोड्यूस होते हैं और वही रिस्पॉन्सिबल है माइक्रोबेड्स बनने के लिए बिकॉज वो यहाँ पे हम देखेंगे तो स्क्रबर में जो यूज करते हैं लाइक स्क्रबर फेस वॉश एक्सेट्रा या एग्रेसिव ब्लास्ट क्लीनिंग होते हैं माइक्रो फाइबर्स होते हैं तो इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑल्सो सो ये स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स वैसे ही रिमिनेंट रहते हैं और दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मरीन पोल्यूशन माइक्रोबेड्स ओके और माइक्रो प्लास्टिक जो है तो देखो ये वाटर बॉटल्स एक्सेट्रा दिख रहे हैं आपको तो इनका ही ओवर द टाइम जैसे इरोजन होगा तो वो माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन में आएगा तो दोनों में डिफरेंस है बस ये आपको चीज याद रखनी है गेटिंग माई पॉइंट ठीक है सो ये दोनों डिफरेंसेस सबसे मेजर आ जाते हैं ठीक है यहां तक क्लियर है सबको सो ये साइकिल शो किया है आप देख सकते हो यहां पर सो विंड ट्रांसपोर्ट माइक्रो प्लास्टिक पार्टिकल्स एंड विंड अगेन प्लास्टिक डिग्रेडेशन प्लास्टिक बैकग्राउंड इन टू दिस पार्ट एंड प्लास्टिक ये बैकग्राउंड ब्रेक डाउन बाय द डिफरेंट रिवर फ्लो या रन ऑफ में ये ब्रेक डाउन हो सकता है सो दैट इज द रिस्पॉन्सिबल थिंग अंडरस्टूड ठीक है तो डिफरेंस समझ रहा है सबको माइक्रो प्लास्टिक एंड माइक्रो बेड्स में क्या डिफरेंस है साइजेस वाइज भी मैंने यहाँ पे बता दिया आपको क्या क्या डिफरेंसेस है ओके क्लियर यस ओके देन थैंक यस थैंक यू आशीष थैंक यू ओके और इसके बाद कोई डाउट है सेम इसमें तो आकी, uh, बाकी भी रीजन देख लो अपार्ट फ्रॉम द प्लास्टिक बॉटल्स एक्सेट्रा सो अपार्ट फ्रॉम द कॉस्मेटिक पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स मोस्ट ऑफ देम प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक रिजल्ट फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज पीस ऑफ द प्लास्टिक दैट वेर नॉट रिसाइकल्ड एंड ब्रोक इन टू द डिफरेंट पार्ट ओके सो आप देख सकते हो माइक्रो प्लास्टिक डैमेज द एक्वेटिक क्रिएचर एंड मतलब एक्वेटिक एंटायर इको सिस्टम डिफरेंट बर्ड्स टर्टल्स इन पर भी आप एक कर सकते हैं यहाँ पे एंड सबसे इट रिड्यूसेज द ग्रोथ ऑफ द रिप्रोडक्टिव आउटपुट ऑफ मरीन एनिमल ऑल्सो तो सिर्फ हमें प्लास्टिक ही नहीं तो देखो यहाँ पे डिफरेंट क्लॉथिंग में भी डिफरेंट फाइबर्स होते हैं सो वो भी वैसे ही रिमिनेंट रहेंगे माइक्रो बेड्स आप देख सकते हो पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स टूथपेस्ट शावर जेल फेस वॉश इसमें आपको देखने को मिल सकता है सो ये भी सेम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा तो देखो यहाँ पे फाइव एम mm दिया है तो माइक्रो प्लास्टिक है वन एम mm से लेस होगा तो माइक्रो बेड्स है ओके डिफरेंट बेव एक्शन यू वी तो इसके लिए इसकी वजह से लार्ज प्लास्टिक प्रोडक्शन जो है तो वो इस तरीके से हो सकता है और ये माइक्रो देखो ये पूरा ब्रेकडाउन हो रहा है ना तो यहाँ पे माइक्रो प्लास्टिक में वो कन्वर्ट होगा लाइक दिस अंडरस्टूड ठीक है सो द गंगा रिवर सिस्टम भी देख लेना अब यूपीएससी का अप्रोच वही होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर रिवर न्यूज में है तो यूपीएससी लाइक्स टू लाइक टू आस मैक्सिमम क्वेश्चन ऑन दैट वी कैन से द रिवर इन डिस्कशन ओके सो उसमें फिर लेफ्ट हैंड टिबिटी राइट हैंड मतलब जोग्राफी भी कनेक्ट हो जाता है अभी ये एक्चुअल देखा जाए तो ये एनवायरमेंट रिलेटेड न्यूज है बट इसमें जोग्राफी भी कनेक्ट हो जाएगा जब फ्लड आता है तब बराबर इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है लाइक है ना तो इसलिए याद रखो कि आपको ऐसे अगर कोई न्यूज में रिवर है तो उसके लेफ्ट हैंड टिब्यूटरी राइट हैंड टिब्यूटरी दोनों भी चेकआउट करना है सो दिस सिस्टम गंगा रिवर सिस्टम ये तो एज यू नो दैट कि इंडिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है इट इज लाइफ लाइन ऑफ इंडिया ओके एंड पेरिनियल नेचर है मोस्ट ऑफ द इसके कुछ टिब्यूटरीज का नॉन पेरिनियल नेचर भी हो सकता है एंड एग्जैक्टली हिमालय इन द नॉर्थ इसके है साउथ में प्लाटू का सेक्शन है ट्वेंटी सिक्स पॉइंट थ्री परसेंट ऑफ द जोग्राफिकल एरिया कंट्री का ये एक्वायर करता है एंड इसके लेफ्ट हैंड टिब्यूटरी में अगर आप देखोगे तो वैसे तो सबको मतलब एक माइंड में होता है कि बैक ऑफ माइंड में कि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट टिब्यूटरी इज द यमुना राइट इट इज राइट बट वेन यू टॉक अबाउट द वॉल्यूम ऑफ द रिवर ओके सबसे ज़्यादा वाटर कौन सी रिवर लेके आती है कौन सी टिब्यूटरी लेके आती है गंगा में देन योर आंसर शुड बी येस वॉट इज योर आंसर फास्ट बताओ चलो राम गंगा गोमती घाघरा कोसी गंडक या यमुना या शोन कौन सी रिवर होगी कि जो सबसे लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर गंगा में 
यहाँ पे डिस्चार्ज कर देती है सो दैट इज द आंसर इज द वेरी गुड एवरी वन सो दैट इज द घाघरा रिवर वेरनेस ओके तो घाघरा रिवर इज दैट गेटिंग माई पॉइंट तो ये मेनली फ्लो होती है फ्रॉम तिबेट नेपाल यूपी एंड बिहार की तरफ ठीक है तो लेफ्ट हैंड टिबेट में याद रखना है वेस्ट टू ईस्ट रामगंगा गोमती जिसपे लखनऊ आता है देन आफ्टर दैट घाघरा गंडक एंड देन कोसी राइट से अगर देखोगे तो फिर यमुना इज द मेन रिवर एंड उसके बाद शोन जो पटना से पहले मिलती है एंड आफ्टर दैट हुगली जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना गंगा दो पार्ट में एक एज अ पदमा कंटिन्यूस टू वर्ड द बांग्लादेश एंड वन एज अ हुगली कंटिन्यूस टू वर्ड द वेस्ट बेंगाल कोलकाता जिसपे लोकेटेड हुगली रिवर तो उसको दामोदर जो मिलती है वो भी राइट हैंड में कंसिडर कर सकते हैं ओके सो दीज आर द एंटायर रिवर सिस्टम ऑफ द गंगा ठीक है सो so, बाकी uh, बाकी अंबाला एग्जैक्टली exactly क्या है तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स है जो आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे ठीक है तो ओरिजिन क्या है एग्जैक्टली exactly, हर एक रिवर का क्या ओरिजिन है वो आपको दे के रखा है यहाँ पे सो गंगा एंटर्स टू द प्लेन्स इन हरिद्वार रीजन ये भी फैक्ट्स थोड़ा सा चेकआउट कर लो अदर थियोरटिकल फैक्ट्स एंड नियर राजमहल गंगा टर्न्स साउथ ईस्ट एंड बायफरगेट एट द फराक्का फराक्का में ये बायफरगेट होती है दो पार्ट्स में एंड फाइनली वी कैन से द मतलब जो बे ऑफ बंगाल के पास सागर आइलैंड आता है तो यहाँ पे फाइनली ये डिस्चार्ज हो जाती है सो so, कौन सा एग्जैक्टली exactly आइलैंड है कि जहाँ पे हुगली uh, जो पार्ट है तो वो डिस्चार्ज हो जाता है हुगली रिवर की बात कर रहे हैं हम मतलब जो इंडिया में रेमिनेंट है उसको हम गंगा ही बोलेंगे वैसे तो ठीक है तो बट फाइनली डिस्चार्ज होने वाला पॉइंट कौन सा है सो दैट इज द सागर आइलैंड अंडरस्टूड सो दिस पॉइंट इज दैट सो नाउ लेफ्ट बैंक में एक बार फिर से देख लो रामगंगा गोमती घाघरा गंडक कोसी एंड महानंद ऑल्सो दीज आर द लेफ्ट हैंड तो ये पूरी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए राइट एंड राइट से देखोगे तो बस शोन एंड यमुना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हुगली की अगर देखते हैं तो फिर इसमें दामोदर भी आप ऐड कर सकते हो अगर हुगली ऐड करें तो ठीक है सो दैट इज द पॉइंट सो क्लियर एवरी वन राइट एंड लेफ्ट हैंड ट्रिबिटरी ओके सो so, बाकी एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी भी न्यूज़ में था कि जो डिफरेंट पोल्यूशन रिलेटेड डेटास यहाँ पे फाइंड आउट करते तो वो भी देख लेना इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी ओशनोग्राफी रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट लाइब्रेटरीज ऑफ सी एस आई आर की पार्ट है इसका हेडकोर्टर आता है डोना पावला गोवा में एंड बाकी भी रीजनल हेडकोर्टर्स है तो नाइनटीन सिक्सटी सिक्स में ऐसे कुछ ये क्रिएट हुआ था राइट तो देख लेना एन आई ओ के बारे में ये भी इम्पॉर्टेंट है ओके सो द प्रिंसिपल फोकस ऑफ रिसर्च हैज बीन ऑन ऑब्जर्विंग अंडरस्टैंडिंग द स्पेशल ओशनोग्राफी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन ओशन रीजन ओके डिफरेंट ब्रांच बायोलॉजिकल केमिकल जियोलॉजिकल ऐसे ऑर्धर भी स्टडीज यहाँ पे होते हैं ओके सो इट इज ऑल अबाउट द एंटायर एंटायर न्यूज सो दैट इज एनालिसिस ऑफ एन जी ओ रिबिल्स माइक्रो प्लास्टिक इन गंगा ओके तो क्लियर एवरी वन अबाउट गंगा नहीं नॉर्थ कोयल मत कंसीडर करो बिकॉज नॉर्थ कोयल वो शोन को जाके मिलती है मधु यस मधु अंडरस्टूड तो नॉर्थ कोयल जो है वो शोन को जाके मिलेगी और शोन देन मर्ज विद दैट पार्ट ओके सो नॉर्थ कोयल इज द टिपिटरी ऑफ द शोन ओके सो नाउ सो लेट्स डिस्कस नेक्स्ट न्यूज सो प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ यू एन जी आई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली टू मिट पी एम मोदी ओके सो मालदीव फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला शाहिद ओके हु इज ऑल्सो प्रेजिडेंट ऑफ मतलब रिसेंटली इंडिया ने सपोर्ट किया था देखो अफगानिस्तान एंड इनके बीच में लाइक दोनों कॉम्पिटिटर थे और इंडिया ने जो वोट किया था वो किस किन को किया था यस दैट इज टू द मालदीव्स ओके सो जो रिसेंटली यहाँ पे प्रेजिडेंट इलेक्ट हुए थे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सो दे विल नाउ दे विल मीट इंडिया ऑल्सो विद द नरेंद्र मोदी एंड मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्न ऑफिस एक्सटर्न ऑफिस जो है तो हमारे एस जयशंकर जो है तो इनको मिले थे यहाँ पे राइट सो सेशन इन सेप्टेम्बर विच आर मिस्टर मोदी इज एक्सपेक्टेड टू एड्रेस एक्सेट्रा आफ्टर बायोलेट्रिक टॉक्स इंडिया एंड मालदीव्स विल साइन अ न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिव्यू प्रीवियसली अनाउंस प्रोजेक्ट ऑल्सो सो यहाँ पे हम देख सकते हैं सो मिस्टर शाहिद हु वॉन द इलेक्शन फॉर द प्रेजिडेंट ऑफ यू एन जी ए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ओके सो जो इंडिया ने उनको मतलब इंडिया को इन्होंने थैंक फॉर इंडिया जस्ट लाइक वो मेंशन किया था फॉर बीइंग द फर्स्ट टू सपोर्ट हिज कैंडिडेचर पब्लिकली है ना तो पब्लिकली इंडिया इंडिया ने यहाँ पे सपोर्ट किया था तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पे जस्ट थैंकफुल जो मैसेज जैसे वो सेंड किए थे सो 
he has made the new delhi his first stop in a string of visit ahead of the session okay to humne yahan pe jo afghanistan ko oppose matlab oppose nahi bol sakte hum to afghanistan ko yahan pe prioritize nahi kiya tha aur humne inko support kiya tha to usi regarding wo sab background mein chal raha tha theek hai to dekh lena fir abhi sabse important wahi hai ki inko jo support kiya hai uske regarding abhi hopes kya hai hume hame bhi kuch na kuch return mein chahiye na So on Thursday he met the foreign secretary Harsh Shingala where the minister of external affairs and discuss his plan of presidency of hope expected to focus on covid-19 recovery etc part okay and un reforms and countering radicalism and terrorism also to abhi hamare efforts kya hoge to abhi hum hame to jaise pehle se hi chahiye unsc ka seat permanent unsc ka jo seat hai to shayad uske liye abhi kuch help ho sakta hai to dekhenge abhi so definitely mr shahid said he would support india's ongoing campaign for unsc reforms also and for a permanent unsc seat a process that is stuck in the un ga uh, like yes definitely an intergovernmental negotiation at the present also so abhi ye benefit shayad hame ho sakta hai ki even inhone bhi support show kiya hai agar kabhi tie wali situation aati to shayad inka vote bhi important ho sakta hai but issue is that ki unsc ka agar support chahiye matlab unsc ka permanent seat chahiye तो जितने भी इनके पांच परमानेंट मेंबर्स है तो सबका वोट यहाँ पे नेसेसरी तो जब चाइना में अगर अपोज कर रहा है तो फिर वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा राइट सो नॉट इवन अ सिंगल वोट भी अगर आ जाता है तो फिर यहाँ पे वो नेगेटिव निकल जाता है बट एनीवेज देखेंगे अब इसके आगे क्या होता है सो so, बस वही था ये बाकी तो उन्होंने जैसे सेवेंटी सिक्स सेशन यहाँ पर प्रेजिडेंसी उनको मिल चुकी है और ट्वेंटी वन ईयर ओके प्रेसिडेंसी ऑफ पोस्ट हेल्ड ऑन द एनुअल बेसिस ये एनुअल बेसिस पे होता है याद रखना रोटेट अमंग द वेरियस ग्रुपिंग 76 सेशन एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम मालदीव्स विल बी ऑक्यूपाइंग द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द यू एन जी ओके मालदीव ऑल्सो सीज एड इट्स बीन फॉर 52 मेंबर्स एक्सेट्रा बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट द इंपॉर्टेंट इज कि कौन है क्या है वो देख लेना कौन से कंट्री के पार्ट है तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली आप देख सकते हो इट इज वन ऑफ द सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड द ओनली वन which all member nations have equal representation okay and the main deliberatives and policy making representative organ of the united nation to so, united nation ka jo main sab kaam ka jo chalta hai to wo united nation general assembly se hi hota hai to uske jo six principal organ hai to usme se ye ek important organ hai okay and even they have power to oversee the budget of the un to un ka jo budget hai wo bhi ek oversee karne ka kaam jo hai to wo main un ga ke paas hota hai Okay, so UN appoint non-permanent members to the Security Council and appoint the Secretary General of the United Nation also receives report from the other part of the UN. So, ये सब जो main काम का जाता है वो UN GA में चलता है. It has also established numerous subsidiary organs also. ठीक है तो बाद में इसको notes के through पढ़ लेना. और रही बात अभी Maldives से relation अगर अच्छे होने के क्या benefits हैं India को? तो definitely देखो अभी ये Indian Ocean region में Maldives एक important stand करता है. जैसे कि as you know that कि जो चाइना ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी यहाँ पे इंप्लीमेंट करी है तो इस वजह से बांग्लादेश हो या फिर श्रीलंका होगा यहाँ पे मतलब हमन टोटा पोर्ट होगा राइट या ग्वादर पोर्ट है या फिर चिदगांव पोर्ट है बांग्लादेश का राइट म्यांमार में भी कुछ कैपको ऐसे पोर्ट आते हैं तो ये सब इन्होंने डेवलप करके रखे इवन कम्बोडिया एक्सेट्रा अब इस तरह ऑफ क्रा भी बन रहा है थाईलैंड एंड चाइना की तरफ से राइट तो एंटायर इंडिया को सराउंडिंग पूरा बहुत ही मतलब चाइना ने यहाँ पे क्या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी का रूट आप देख सकते हो पोर्ट सुदान होगा राइट खारतुम का डिफरेंट पार्ट कंट्रोल होगा इवन दिस बैबल मंदिर की स्टेट है ये ग्वादर पोर्ट है राइट माले पोर्ट है थाईलैंड है थाईलैंड का भी पार्ट होगा कंबोडिया का पार्ट है सो इवन हांगकॉन्ग एक्सेट्रा दिस एंटायर पार्ट है ना सो इट्स एंड इवन नॉर्थ की तरफ से भी देखोगे पाकिस्तान में भी जो उनकी कनेक्टिविटी एल टू या सियाचिन मतलब अक्साई चीन टू जो पी ओ के कनेक्टिविटी वो भी एक प्रॉपर है तो मतलब इंडिया को पूरी तरह से हमने देख सकते हैं कि हमें केयर लिया लाइक उनके बेसिस बना के रखे हैं तो अगर यही पोजीशन में अभी हमें मालदीव्स के साथ अच्छे रिलेशन बनते हैं सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग राइट सो मालदीव्स अ टोल गेट इन इंडियन ओशन डेफिनेटली एक टोल गेट है जो स्टार्टिंग सबसे फर्स्ट कंट्री अगर हम देखते हैं यहाँ पर सो so, अगर बैबल मैलदेस से आप चलो या मतलब रेड सी से अगर आप आते हो या फिर आप पर्शियन गर्ल्स से एंटर करते हो राइट From this entire part, अगर Indian Ocean में enter होते हैं so that is the first country, मतलब like main एक point होगा चिक point होगा तो that is the Maldives. Okay, It's located at the southern northern parts of the islands. Chain lies two important sea lanes, communication and uh, sea lanes communication ऐसे कुछ कहा जाता है स्लॉक आर क्रिटिकल मैरिटाइम ट्रेड फ्लो बिटवीन द गल्फ ऑफ एडन 
और मूज वेस्ट एशिया स्टेट ऑफ मलाका साउथ ईस्ट एशिया तो ये सब में एक सेंटर पॉइंट है देखो ये पूरा सेंटर पॉइंट है मालदीव्स का चाहे आप कहाँ से भी कनेक्ट हो जाओ लाइक यहाँ पे भी जा रहे हो या यहाँ पे भी जा रहे हो सो इट इज़ द काइंड ऑफ सेंटर पॉइंट अंडरस्टूड सो दैट्स वाई मालदीव्स के साथ रिलेशन बेटर रखना हमारे लिए सबसे क्रूशल पॉइंट ओके क्लियर एवरी वन नियरली फिफ्टी परसेंट ऑफ इंडिया एक्सटर्नल ट्रेड एट्टी परसेंट ऑफ एनर्जी इम्पोर्ट्स ट्रांसिट टू दिस स्लॉक ऑफ द इंडियन लाइक इन द अरेबियन स्टेट्स ऑल्सो एंड पार्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट ग्रुपिंग में देखेंगे तो मालदीव इज अ मेंबर ऑफ द साउथ मतलब ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो साग का भी पार्ट है ओके तो ये तो रह गए मतलब साग ऑल्सो एंड साउथ एशियन सब रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन ऑल्सो अंडरस्टूड ठीक है तो देख लेना ये मालदीव के बारे में जितना हो सकता है मैं बाकी नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको तो वो नोट्स के थ्रू भी आप पढ़ सकते हो राइट क्लियर है यहाँ तक आफ्टर दैट इंडिया इज वेलकम टू ज्वाइन चाइना साउथ एशिया ग्रुपिंग तो चाइना लेड ऐसे कुछ साउथ एशियन इनिशिएटिव है सो बांग्लादेश हैज इनवाइटेड इंडिया टू ज्वाइन चाइना लेड साउथ एशिया एशियन इनिशिएटिव फॉर कोविड नाइन्टीन वैक्सीन्स एंड पोवर्टी एलिवेशन के लिए मोस्टली किया उन्होंने राइट तो वैक्सीन प्रोवाइड करने के लिए पोवर्टी एलिवेशन जो भी फंडिंग्स है डिफरेंट फंडिंग्स के लिए तो उसके लिए ये एक बांग्लादेश ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है और इसमें इंडिया को भी इन्वाइट किया जिसमें चाइना लेड करेगा चा, चाइना यहाँ पे जो एक मतलब एक लार्ज फंडिंग देने वाला है शायद इसको इसलिए चाइना लेड होगा ये इट इंक्लूड्स द क्रिएशन ऑफ द चाइना साउथ एशिया कंट्रीज इमरजेंसी सप्लाई सप्लाईज रिजर्व एंड पोवर्टी एलिवेशन एंड कॉपरेशन डेवलपमेंट सेंटर सेटअप इन द चाइना ठीक है तो आप ये देख सकते हो अबाउट चाइना साउथ एशिया इनिशिएटिव अभी क्या है देख लो चाइना साउथ एशिया कंट्रीज इनिशिएटिव अभी नथिंग बट ये क्या है कि यहाँ पे सीधा सीधा लॉजिक है कि चाइना चाहता है कि साउथ एशिया से मतलब लाइक साउथ एशियन साग में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री कौन है तो इंडिया ओके अब इनके साथ भी क्या है कि बाकी लोगों को मैनिपुलेट करें है ना बाकी लोगों को भी साथ में लेके चले या बाकी लोगों से भी यहाँ पर कनेक्टिव मतलब जो बांग्लादेश होगा नेपाल होगा अफगानिस्तान है बाकी पाकिस्तान श्रीलंका तो इनसे ज़्यादा से ज़्यादा ये कनेक्टिविटी चाहता है सो दैट इंडिया का जो डोमिनेंस है वो कम हो सकता है सार्क में सो so, शायद ये बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ डेफिनेटली ये पर्पस तो होगा ही चाइना का सो so, इसमें मेंबर्स कौन कौन हो गए देखो अभी फिलहाल के लिए तो इंडिया छोड़ के सभी मेम्बर है है ना अब इंडिया को तो इन्वाइट कर रही है लोग जबकि साख में सबसे इम्पॉर्टेंट साउथ एशिया में अगर सबसे इम्पॉर्टेंट कौन है तो इंडिया था बट एक्चुअली इंडिया को एज अ इन्विटेशन भेजा है बस बट एक्चुअली ग्रुपिंग दो जो है तो देखो कम्प्लीटली इट इज़ द ग्रुपिंग ऑफ Yes, uh, that is the सार countries. इसमें भूतान definitely नहीं होगा देखो because भूतान और हमारे relation हमेशा better है मतलब भूतान और India ये साथ में ही कंसिडर किए जाते हैं मल्टीपल टाइम्स इवन यू एन एस सी में देखो या कहाँ पर भी देखो भूतान हमेशा हमें सपोर्ट करता है ओके okay, मतलब वहाँ पर कम्प्लीटली एक सपोर्ट होता है राइट सो इंडिया भूतान एंड मालदीव आर द ऑदर साथ मेम्बर्स एंड इवन मालदीव इज ऑल्सो देर यस मालदीव भी हमें नहीं दिखना है ठीक है तो मालदीव भी रहेगा अभी Country, uh, countries that are not the part of this initiative. So you पे से definitely ask this kind of question कि गंगा में कौन corporation पे भी देखो आप G20 ट्वेंटी के देखो या रिसेंटली अगर कोई ऐसे एसोसिएशन है जैसे चाइना साउथ एशियन कंट्रीज एसोसिएशन तो बहुत सारे स्टूडेंट को लग सकता है हाँ इस साउथ एशियन एसोसिएशन है तो इंडिया तो होगा या फिर भूटान होगा या फिर मालदीव होगा तो ये तीन कंट्रीज साइड में रखो बस ओके इंडिया भूटान एंड मालदीव दे आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस इनिशियटिव गेटिंग माई पार्ट क्लियर है तो हमें बस इनवाइट किया जा रहा है बट इशू क्या है कि इट इज़ द ग्रुपिंग ऑफ अदर साक रिमेनिंग जो फाइव सार कंट्रीज है ओके सो दैट इज अफगानिस्तान बांग्लादेश नेपाल पाकिस्तान एंड श्रीलंका मतलब अपार्ट फ्रॉम इंडिया भूटान एंड मालदीव्स ये तीन अगर छोड़ते हैं तो बाकी जो पांच बचेंगे वो इसके पार्ट रहेंगे राइट क्लियर है इंटर डे विजन क्या है चाइना हैज़ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजिक मैरिट एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट which different south asian nation is to increasing its engagement uh, with each country on equal footing to counterbalance the india hai na counterbalance the india also so india stand given continuing tension over the chinese pla uh, different regions and aggression at the line of control in ladakh india stand in that other bilateral relation cannot move ahead without a resolution of pondi stand up also theek hai to aise baki to india ki taraf se ye stand hai to dekh lena समझ पा रहे हो चाइना साउथ एशिया कंट्रीज ओके सी सैक जिसको हम बोल सकते हैं ओके सी सैक सो दिस इनिशिएटिव इज ऑफ चाइना अफगानिस्तान बांग्लादेश नेपाल पाकिस्तान एंड श्रीलंका गेटिंग माई पॉइंट सो ऑलमोस्ट सिक्स कंट्रीज इसके पार्ट है 
क्लियर है <coughs> तो इंडिया भूतान मालदीव इसके पार्ट रहेगी क्या सो नॉट ओके ठीक है सो बाकी एसोसिएटेड इश्यूज माइनस इंडिया इनिशिएटिव्स देख लेना क्या है क्या नहीं अब कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सार्क मेंबर्स कंट्रीज एंड अदर देन दिस पार्ट लेट सम एक्सपर्ट टू सजेस्ट दिस वाज मीन टू द माइनस इंडिया इनिशिएटिव तो जैसे मैंने आपको माइनस करने के लिए बताया इंडिया भूतान एंड मालदीव को है ना दैट इज द एट कंट्रीज है हमारे टोटल साख में तो फाइव माइनस थ्री है ना मतलब इंडिया भी इससे माइनस होगा तो इसको माइनस इंडिया इनिशिएटिव ऐसे भी कहा जा रहा है ओके सो सी सैक इज ऑल्सो नोन एज माइनस इंडिया इनिशिएटिव क्लियर तो डायलूटिंग इंडिया रोल इन साउथ एशिया ये तो बहुत है ना अच्छी बात नहीं है डेफिनेटली साग में जो हमारा एक काइंड ऑफ एक इम्पॉर्टेंट एक रोल था एक बड़ी कंट्री का एक पार्ट है तो वो शायद यहाँ पे वो रोल अफेक्ट हो सकता है ओके चाइनीज पुश टू द रीजन ऑफ ग्रुपिंग एंड कंटेनिंग क्वाड ऑल्सो तो क्वाड के रिगार्डिंग इन्होंने शायद ये स्टेप लिया ऐसे माना जा रहा है ठीक है तो देखो द चाइना लेड ब्लॉक कुड बी इट्स प्लान टू क्रिएट टू वॉट सम कॉल अ नॉर्दर्न हिमालयन क्वाड एम टू काउंटरिंग यू एस लेड क्वाड ऑफ विच इंडिया इज एन एक्टिव मेंबर ठीक है जैसे क्वाड में आपको पता है ऑस्ट्रेलिया इंडिया देन जापान का पार्ट हो गया एंड यू एस ए का पार्ट है तो ये सब चाइना का जो डोमिनेंस इन साउथ चाइना से तो वो कम करने के लिए जैसे ये क्वाड ग्रुपिंग है तो फिर चाहता है चाइना भी शायद वही चाहता है कि फिर सी सैक के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि इनको डोमिनेट कर सकते हैं मतलब इंडिया को यहाँ पे लॉक कर सकते हैं जैसे उधर चाइना लॉक हो चुका है तो उसी तरीके से वो इधर लॉक करें तो इट्स अ काइंड ऑफ बिग पॉलिटिक्स यू कैन से दिस इज द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स राइट गेटिंग माई पॉइंट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है देख लेना ये आपको मे इसमें डेफिनेटली काम में आ जाएगी आई में राइट क्लियर है यहाँ तक सबको ठीक है सो नेक्स्ट देखता है सो सेंटर एक्सटेंड स्टैंड अप इंडिया स्कीम टू टू ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड द ड्यूरेशन ऑफ स्टैंड अप इंडिया स्कीम अप टू ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ओके द बैंक हैव सेंक्शन ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड करोड टू अबाउट डिफरेंट लाइक वन लैख प्लस बेनिफिशरीज इन लास्ट फाइव ईयर्स एंड द स्कीम हैज बेनिफिटेड मोर दैन नाइन्टी थ्री थाउजेंड वुमेन एंटरप्राइज एक्सेट्रा ओके तो स्टैंड अप इंडिया इनिशिएटिव देख लेना जस्ट एक नॉर्मल जो दो हज़ार सोलह में स्टार्ट हुआ था टू प्रमोट एंटरप्रेनरशिप एट द ग्रास रूट लेवल ऑफ द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड जॉब क्रिएशन ओके तो द ऑफिस ऑफ द सिड बी एंड नाबार्ड शाल बी द डेजिग्नेटेड स्टैंड अप कनेक्ट सेंटर्स तो शायद यू पी एस सी ऐसे पूछ सकती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स ओके आर वी कैन से डेजिग्नेटेड टू स्टैंड अप कनेक्टेड सेंटर्स फॉर स्टैंड अप इंडिया सो वॉट शुड बी दंसर so that is the सिडबी okay and nabard okay सिडबी and nabard तो यहाँ पर यू पी एस सी दे सकती है कि नाबार्ड ओनली एक्सेट्रा एक्सेट्रा है ना तो योर आंसर शुड बी द सिडबी प्लस नाबार्ड लोन्स अंडर द स्कीम आर अवेलेबल फॉर ओनली ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट ओके तो ये ओनली ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट जो है उसके लिए अप्लीकेबल होगा सो नाउ टूडेज होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू इज द वॉट इज द ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट ये आपको सबको चेकआउट करना है सो वॉट इज द ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट करोगे इतना हो जाएगा ओके सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू फैसिलेट लोन फॉर शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स वैल्यू बिटवीन द टेन लैक एंड वन करोड टू एटलीस्ट वन एस सी और एस टी बॉरोवर एंड वन वुमेन फॉरोवर पर बैंक ब्रांच ओके एटलीस्ट यस टू वन एस सी और एस टी बॉरोवर एंड वन वुमेन बॉरोवर पर बैंक ब्रांच फॉर सेटिंग अप द ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेस इन मैन्युफैक्चरिंग सर्विस एंड ट्रेडिंग सेंटर ओके तो ये तीन सेंटर में रहेगा ये राइट अंडरस्टूड सो सबको स्टैंड अप इंडिया क्लियर है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि दिस एल बी डेजिग्नेटेड स्टैंड अप कनेक्टेड सेंटर्स बाय सिडबी एंड नाबार्ड अंडरस्टूड क्लियर टू एवरी ओके ठीक है नाउ नेक्स्ट देखते हैं आदर्श स्मारक स्कीम स्टेट मॉन्यूमेंट टू गेट फैसिलिफ्ट अंडर द फेसलिफ्ट अंडर द सेंट्रल हेरिटेज स्कीम सो मॉन्यूमेंट एट नागार्जुन कोंडा बुद्धिस्ट रिमेन्स एट द सलीहुंदम एंड वीरभद्रा टेम्पल एट लेपाक्षी आर आइडेंटिफाई एज द आदर्श स्मारक इन आंध्र प्रदेश फॉर प्रोवाइडिंग एडिशनल फैसिलिटीज ठीक है तो ऐसे आदर्श स्मारक किसको मतलब नोट किया है वो देख लेना एक बार 
सो अबाउट द आदर्श स्मारक पहले देख लेते हैं दो हजार चौदह में ये स्कीम स्टार्ट हुई थी टू इम्प्रूव विजिटर्स एम्यूनिटीज मतलब जो विजिटर्स है टूरिस्ट है तो उनके एम्यूनिटीज में इंक्रीज करना है स्पेशली फॉर द फिजिकली चैलेंज अंडरस्टूड तो जो फिजिकली चैलेंज है उनके लिए भी अलग से यहाँ पे कुछ प्रोविजन होने चाहिए कि सो दैट वो उसको विजिट कर सकते हैं प्रॉपरली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है डेफिनेटली अगर स्मारक की बात चल रही है मॉन्यूमेंट्स की बात चल रही है तो डेफिनेटली इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड द सिविल कम्युनिटीज आर बींग ऑगमेंटेड प्रोटेक्टेड साइट अंडर द स्कीम ऑल्सो एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई हंड्रेड मॉन्यूमेंट्स एज अ आदर स्मारक फॉर अपग्रेडेशन तो जो टूरिस्ट होते हैं तो उनके लिए सब एम्यूनिटीज यहाँ पे प्रोवाइड होनी चाहिए फर्स्ट थिंग एंड स्पेशली जो फिजिकली चैलेंज है उनके लिए भी अलग से एम्यूनिटीज यहाँ पे प्रोवाइड होनी चाहिए तो ऐसे टोटल इंडिया में हंड्रेड साइट्स मॉन्यूमेंट साइट्स डिक्लेयर हो चुके हैं कि जहाँ पे अपग्रेडेशन होगा जहाँ पे क्या होगा अपग्रेडेशन होगा गेटिंग माई पॉइंट क्लियर है सो ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम सो मॉन्यूमेंट मस्ट बी विजिटर फ्रेंडली प्रोवाइड इंटरप्रिटेशन एंड ऑडियो वीडियो सेंटर्स and make the monument accessible to differently able persons also and to implement स्वच्छ भारत अभियान मतलब pollution ना हो फिर यहाँ पे right तो ऐसे सौ locations monuments India में declare हो चुके हैं कि जहाँ पे ये scheme दो हजार चौदह से implement हो रही है मतलब देखा जाए तो so बस इसके बारे में देख लेना और जितना पढ़ सकते हो आदर्श स्मारक स्कीम के अंडर जितने भी साइट्स हैं तो मुझे लगता है एटलीस्ट उनके स्टेट तो भी पता होने चाहिए आपको कि कौन से स्टेट में कौन सा स्मारक आता है या कौन से एक मॉन्यूमेंट्स हो गए कि जहाँ पे ये किया जा रहा है राइट हर एक लोकेशन को पूरा ऐसे लाइक हंड्रेड लोकेशन तो याद रखने कोई जरूरत नहीं है बट एटलीस्ट यू शुड नो कि कोनाक टेंपल कहाँ पे आता है कौन से स्टेट में तो एटलीस्ट यू शुड नो द स्टेट्स ओके बिकॉज वैसे ही मैच चूज द करेक्ट पेयर में ही क्वेश्चन आते हैं कि जैसे पुष्ट कर दिया फॉर एग्जाम्पल तो एग्जैक्टली कौन सा स्टेट है राइट अजंठा एलोरा है तो कौन सा स्टेट है लाइक दिस गेटिंग माई पॉइंट सो नेक्स्ट इज द India's offshore wind energy a roadmap for getting started so recently minister of new and renewable energy mnre has set up a target of the installing 5 gigawatt offshore wind energy capacity by 2022 and 30 gigawatt by 2030 so that is very important targets 5 gigawatt by 2022 and 30 gigawatt by 2030 okay and india can generate 170 uh, 127 gigawatt offshore trade wind with इट्स सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन अब ये कर सकता है ये तो पॉसिबिलिटी की बात हो गई कि हमारे पास बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है ओके सो ऑलमोस्ट देखा जाए तो इतने इस पर पॉसिबिलिटी इतनी है बट हमारे लिए टारगेट इंपॉर्टेंट ठीक है अभी टारगेट क्या रखा है हमने ठीक है सो फाइव गी गाइड बाई ट्वेंटी ट्वेंटी टू एंड थर्टी का याद रखो उतना टारगेट होगा सो दिस इज द ऑफ श्योर काइंड ऑफ थिंग मतलब ये अंदर की तरफ हम ऐसे मतलब सी के अंदर की तरफ थोड़ा सा ऐसे विंड टर्बाइंस लगे कि जहाँ पे अनडिस्टर्ब विंड्स होते हैं सो दैट एक मैक्सिमम जनरेशन हो सकता है सो विंड एनर्जी टुडे टिपिकली कम इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑनशोर विंड फार्म्स विच आर लार्ज इंस्टॉलेशन ऑफ विंड टर्बाइन लोकेटेड ऑन द लैंड तो इसको ऑनशोर कहा जाता है एंड ऑफ मतलब क्या है कि डिप्लॉयमेंट ऑफ विंड फार्म्स इन द वाटर बॉडी लाइक दिस ये हो गए ऑनशोर यहाँ पे हम सॉरी ऑफ बोल सकते हैं इसको राइट right? so these are the offshore okay and they utilize the sea winds to generate the electricity to so onshore and offshore mein kya farak hai onshore matlab continental part pe hoga land part pe hoga and offshore matlab kya hoga ki interior of the water body so either use fixed foundation turbine or floating wind turbines also and offshore wind farms must be at least 200 nautical miles from the श्योर sure, मतलब एटलीस्ट ये 200 सौ नॉटिकल माइल थोड़ा अंदर की तरफ होने चाहिए एंड 50 फीट डीप इन द ओशन या 50 फीट एटलीस्ट डीप होना चाहिए ओके okay, तो डेपनेस कितना चाहिए 50 फीट का एंड 200 सौ नॉटिकल माइल अंदर की तरफ चाहिए वन नॉटिकल माइल इज 1.8 किलोमीटर मतलब ऑलमोस्ट इसको डबल कर दो 350 380 थ्री के आसपास जाएगा या फिर 400 हंड्रेड कंसिडर करो फोर किलोमीटर तक ये अंदर चाहिए राइट गेट इंग माई पॉइंट तो तभी हम इसको क्या बोल सकते हैं ऑफ विंड टर्बाइन या ओशन फ्लोर के अंदर से यहाँ पे जो भी केबल से वो लेके जाएंगे कोस्ट तक और वहां पर फिर एनर्जी ट्रांसमिट हो जाएगी राइट सो दिस इज टाइप ऑफ डिफरेंट टर्बाइन ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में बहुत अच्छे से इंस्टॉल्ड है नॉर्वे एक्सेट्रा अगर आप पार्ट में देखोगे यूके के बहुत सारे पार्ट्स में ऐसे बहुत सारे आपको टर्बाइंस दिख जाएगी यू कैन सिंपली चेक ऑन द यूट्यूब 
बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिल जाएंगे कि कैसे ये प्लांट्स वर्क करते हैं गेटिंग माई पॉइंट तो डिफरेंस समझ रहा है अबाउट ऑफ शोर एंड ऑन शोर ट्रेड विंड सॉरी विंड विंड एनर्जी विंड टर्बाइंस ओके सो वॉट इज द स्टेटस ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया सो इंडिया इज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम विंड रिच थर्टी नाइन गीगा वेंट ओके एज ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो आज की कंडीशन में हमारा कितना है ऑलमोस्ट फोर्टी पकड़ लो है ना थोड़ा याद रहेगा सिंपल रखने के लिए तो नियर बाय फोर्टी गीगा वैट है जबकि हमने टारगेट जो रखा है अभी इंक्रीज करने के लिए मतलब जो इंक्रीज करना है है ना इंस्टॉलेशन कैपेसिटी तो थर्टी गीगा वैट हमें दो हजार तीस तक करना है मतलब इसमें एड हो जाएगा वो राइट सो एज ऑफ राइट नाउ तो हम देखेंगे तो फोर्टी यहाँ पे हमारे कुछ कंप्लीटेड टारगेट है एंड एडिशन ऑफ अनदर ट्वेंटी गीगा वैट ओवर द नेक्स्ट फाइव ईयर्स इज एक्सपेक्टेड टू हैपन सुन ऑल्सो ओके द कंपाउंड ऑफ एनुअल ग्रोथ रेट फॉर विंड एनर्जी इज लाइक इलेवन परसेंट के आसपास है जो मतलब अच्छा ग्रोथ रेट है एंड इंडिया में सबसे ज्यादा मोर देन नाइन्टी फोर नाइन्टी फाइव परसेंट अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़े प्लांट्स कहाँ पे आपको मिलेंगे आंध्र प्रदेश इज द फर्स्ट इन विंड एनर्जी देन सेकेंड इज द गुजरात थर्ड इज द यस दैट इज द कर्नाटका एंड आफ्टर दैट बाकी फिर माइनर में एम पी आएगा महाराष्ट्र राजस्थान तमिलनाडु लाइक दिस स्टेट आर दर राइट तो सबसे ज्यादा अगर विंड एनर्जी से देखोगे तो आंध्र प्रदेश देन गुजरात यहाँ पे टॉप में रहेगी राइट क्लियर है सो पॉलिसी इज रिलेटेड टू विंड एनर्जी सो नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी एक आती है तो वो देख लेना दो हजार अठारह की पॉलिसी है एंड नेशनल ऑफ शोर विंड एनर्जी पॉलिसी मतलब दो अलग अलग पॉलिसी नेशनल विंड और सोलर हाइब्रिड पॉलिसी एंड आफ्टर दैट ऑफ शोर विंड पॉलिसी तो देखो विंड एंड सोलर का एक सबसे बड़ा प्लांट बनने वाला है खावड़ा में ओके okay? जो कि बहुत बड़ा प्लांट होगा अभी तक इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्लांट होगा खावड़ा इन गुजरात ओके अभी उसके कम्पलीशन वगैरह देखेंगे जो रन ऑफ कच्छ के रीजन में यस एस्टेब्लिश होने वाला है राइट तो एक बार इसको भी चेकआउट करो खावड़ा रीजन क्या है क्या नहीं और यहाँ पे हाइब्रिड बेस पे होने वाला है विंड एंड सोलर दोनों भी ऐसे हो गए यहाँ पे राइट बॉर्डर के पास पाकिस्तान एंड इंडिया बॉर्डर रन ऑफ कच्छ के पास राइट एग्जैक्टली यस आई थिंक हाँ यस एग्जैक्टली फोर सेवन फाइव जीरो गीगा वाइट का कुछ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मतलब वो एक बार चेकआउट कर लेना आपके एंड से ठीक है सो आई थिंक नॉट जस्ट गीगा वैट नॉट बट मेगा वैट होगा कुछ बट देख लेना आपके एंड से राइट मेगा वैट यस यस मेगा वैट सो बाकी नेशनल ऑफ शोर विंड एनर्जी पॉलिसी नेशनल ऑफ शोर विंड एनर्जी इज लाइक अक्टूबर फिफ्टीन में कुछ ये लॉन्च हुआ था और इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होते ईज हेड अलॉन्ग द कोस्ट लाइन ऑफ दिस दिस किलोमीटर अंडरस्टैंड तो इतना देख लेना बस चलिए ठीक है तो आज के लिए इतना थोड़ा सा न्यूज सफिशियंट है कल के इसमें थोड़े रिमेनिंग न्यूज देख लेते हैं ठीक है तो यहाँ तक रिवाइज करो आज हमने न्यूज़ कौन से कौन से देखे रिगार्डिंग विंड एनर्जी जितना हो सकता है उतना सर्च करो ऑनलाइन आफ्टर दैट आदर्श स्मारक स्कीम एक बार देख लेना डिफरेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या फिर अदर ये साइट्स कौन से थोड़ा आर्ट एंड कल्चर से ये टच कर सकता है बाद में स्टैंड अप इंडिया स्कीम इंपॉर्टेंटली आज हमने देखा है एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट हमने दिखा है कि साख के रिगार्डिंग क्या है क्या नहीं और सी सैक सबसे इंपॉर्टेंट चाइना साउथ एशिया इनिशिएटिव सो इन विच इंडिया इज नॉट द पार्ट देन आफ्टर दैट चाइना लेड साउथ एशिया इनिशिएटिव हमने वो दिखा है एंड आफ्टर दैट हमने दिखा था साग के रिगार्डिंग या फिर ओवरऑल मालदीव्स के और हमारे रिलेशन कैसे है क्या है और रिसेंटली जो हमने फर्स्ट हेल्प की थी यहाँ पे यू का मेंबरशिप में उनको मिलने के लिए सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट अंडरस्टूड ठीक है सो काइंडली गो थ्रू दिस ऑल द न्यूज एंड ये थोड़े इंपॉर्टेंट न्यूज थे आज के ठीक है तो उसके बाद मंडे को हम क्या करेंगे इस मंडे से जो कल मतलब लाइक संडे के जो न्यूज़ हो गया एंड सैटरडे के एक दो न्यूज़ बाकी है तो वो कवर अप कर लेंगे राइट सो इट इज़ ऑल अप टू दिस ओके देन चलो ठीक है थैंक यू थैंक यू ऑल ऑफ यू सो मिलते हैं मंडे को एट ट्वेल्व थर्टी पी एम